Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đây Nam mô A Bồn Sư Thích Ca Hà Mô Nam mô A Bồn Sư Thích Ca Hà Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Xin mời các vị hôm nay chúng ta lắng nghe ý nghĩa 12 nhân duyên Đầu tiên gọi là vô minh Vô minh duyên hành Vậy thì vô minh nghĩa là gì? Nghe từng câu từng lời Chúng ta nhất nhất phải y vào thánh giáo của Như Lai mà tư duy không được tự ý khởi lên theo cách nghĩ của riêng mình <cười> Tại sao chúng ta cần phải y cứ điều này Bởi vì chúng ta y cứ vào tài liệu hẳn hôi Tài liệu này là gì? Đó chính là Pháp Uẩn Túc Luận Tài liệu này được hình thành Trên lời dạy của Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên Là vì Tôn Giả Cánh Tây Trái của Đức Phật thường hầu cận gần cuối ngày cho nên lời của phật nói thế nào tất nhiên tôn giả hiểu rất rõ và điều nào chưa hiểu dĩ nhiên tôn giả sẽ trình hội phật những điều như vậy rất là thiết thực ở trong đời sống và chúng ta dựa lên dựa vào cái lời giảng dạy của ngài để chúng ta nắm rõ đúng nghĩa đức phật muốn nói những gì và tất nhiên chúng ta dựa trên y cứ đó Kết hợp với trí tuệ nhận thức của chúng ta Quán chiếu sâu sắc Chúng ta sẽ rút ra được chân nghĩa Phật muốn nói Vậy thì ở đây vô minh duyên hành nghĩa là gì? Đầu tiên vô minh nghĩa là gì? Không biết tiền tế hậu tế Không biết không biết à, à, Tiền tế không biết hậu tế, không biết trung tế, đây gọi là là vô minh. Tiền tế là gì? Là quá khứ vô lượng kiếp vừa trước, cũng giống như là vô lượng kiếp vừa sau. Những vấn đề này nó sẽ như thế nào? Thứ hai là không biết bên trong, không biết bên ngoài, không biết bên trong và bên ngoài. Thứ ba là không biết nghiệp, không biết dị thục, không biết nghiệp dị thục. Không biết nghiệp là gì, không biết quả báo của nó như thế nào. Và không biết nghiệp dẫn tới quả báo ra sao. Đây gọi là vô minh. Không biết nghiệp thiện đã tạo, không biết nghiệp ác đã tạo, không biết nghiệp thiện ác đã tạo. Đây gọi là vô minh. Chúng ta tạo thiện nghiệp ở trong quá khứ Hiện tại mình như thế nào Không tương tận Hiện tại chúng ta đang tạo nghiệp gì Tương lai quả báo ra sao Chúng ta không rõ biết Chúng ta không biết Những cái nghiệp mình tạo Thiện và ác như thế nào Phân minh rõ ràng Đây gọi là là vô minh Không biết nhân Không biết pháp sanh bởi Bởi nhân Đây gọi là là vô minh Không biết cái nhân gây ra như thế nào hiện tại mình đang học pháp mình tạo nhân gì rồi trong tương lai mình sẽ như thế nào không biết rằng cái nhân trong quá khứ ra sao đó hiện tại mình lãnh thọ khổ đau hay là hạnh phúc không biết như vậy đây gọi là là vô minh không biết phật không biết pháp không biết tăng đây gọi là vô minh 
Chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn Chứng thành phẩm tính Phật Đà Dựa trên cơ sở Hội tụ đầy đủ năm uống vô lậu Cho nên phẩm tính vô lậu của Chứng thành phẩm tính Phật Đà Chính là năm uống vô lậu Uống thứ nhất là gì? Là giới uống vô lậu Thứ hai là định uống vô lậu Thứ ba là Tội uống vô lậu Thứ tư là giải thoát uống vô lậu Thứ năm là Là giải thoát tri kiến uống vô lậu Đặt câu hỏi thế nào gọi là định uống à, Gọi là giới uống vô lậu Uống tức là gì? Là tập hợp Uống túc Túc tức là đầy đủ Vô lậu tức là không còn rơi rớt Và nó luôn cứ như thế thanh tịnh dần Thì đến tuyệt đối Vậy thì Giới uống vô lậu là những loại giới gì Năm uống Năm giới có phải là Là giới uống vô lậu hay không Nó thuộc về giới uống vô lậu Nhưng mà đã đầy đủ chưa Chưa đầy đủ Bởi vì trọn vẹn hơn nó Phải là bác quan trai Trọn vẹn hơn bác quan trai phải là Là sa di sa di ni Trọn vẹn hơn sa di ni Sa di đó là Là thức somana Là ti kheo ti kheo ni chỉ có khuân tụ đầy đủ những loại được chỉ định trong giới tỳ kheo tỳ kheo ni đây gọi là gì là giới cận viên tức là chuẩn bị chứng thánh nước bàn chuẩn bị đạt đến chỗ viên mãn khuân tu như vậy sống bỏ đi thói quen của phàm phu thuận lòng của mình thuận tâm của mình theo giới như vậy đây gọi là giới uẩn vô lậu mà đến chỗ đại đủ gọi là túc thành ra chúng ta gọi là giới uẩn túc vô lậu thành tựu giới uẩn túc vô lậu thành tựu tất cả các loại định từ sơ tiền tới diệt tận định đây gọi là thành tựu định uẩn túc vô lậu thành uẩn thành tựu tuệ vô lậu học tất cả giáo pháp dẫn tới giải thoát đây gọi là cảnh giới vô lậu trí tuệ vô lậu thành tựu trí tuệ vô lậu thành tựu đại đủ giải thoát uẩn túc vô lậu giải thoát tri kiến uẩn túc vô lậu hay nói cách khác là thành tựu năm uẩn túc vô lậu sẽ chứng thành phẩm tinh Phật Đà người không biết như vậy đây gọi là vô minh người không biết pháp của Phật nó vô nhiệt vô não thanh tịnh thanh lương mát mẻ dẫn tới niết bàn đây gọi là đây gọi là vô minh người không biết chân thanh tịnh sẽ dựa trên nền tảng với một đời sống pháp tùy pháp hành theo tinh thần của bác thánh đạo đây gọi là vô minh người không biết khổ tập diệt đạo không biết cái khổ nguyên nhân của khổ sau khi chấm dứt khổ sẽ như thế nào và con đường nào để chấm dứt khổ đâu đây gọi là vô minh không biết pháp thiện không biết pháp bất thiện không biết pháp tội không biết pháp có tội không biết pháp nên tu không biết pháp không nên tu đây gọi là là người vô minh không biết pháp hạ liệt không biết pháp thánh diệu cái pháp hạ liệt là pháp gì cái pháp dẫn tới đọa đây là pháp gì không biết cái pháp mà đưa đến sự thánh diệu nước bàn là pháp gì người như vậy gọi là vô minh không biết pháp đen không biết pháp trắng cái pháp mà dẫn tới cuộc đời tối tăm không biết cái pháp mà dẫn tới cuộc đời sáng sủa đây gọi là là vô minh không biết pháp có gì có đối địch không biết pháp duyên sanh không biết pháp như thật xấu xúc xứ đây gọi là vô minh không không thấy không biết như vậy ngu si hắc ám không hiện quán vô minh mù tối bị tâm bị trùm kín như là lưới phủ ngu ngốc vắng đục đây gọi là vô minh à, thế nào gọi là vô minh chướng cái làm mù làm không mét làm vô trí làm liệt tuệ chướng ngại thiện phẩm làm cho 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 không đất niết bàn đây gọi là vô minh vô minh lậu gọi là lậu vô minh bọc lưu vô minh ách vô minh rễ độc vô minh cành lá vô minh nhánh lá vô minh lá độc vô minh hoa độc vô minh quả độc vô minh vô minh nó còn là nó có rễ nó thành thân nó thành kết thành thành lá nó sinh ra trái lớp lớp trùng trùng như vậy chúng ta bị bao phủ bởi bao nhiêu thứ vô minh si ngu si cuồng si bướng bỉnh rất bướng bỉnh cực kỳ bướng bỉnh đồng loại si pháp sinh ra từ si đây gọi chung là vô minh 
Định nghĩa vô minh như vậy Xem ra tất cả chúng ta Là vô minh quá chừng Không ai thoát khỏi Biết cái này chứ biết cái kia Biết cái kia chứ biết cái nọ Vô minh Đó là cái chữ thuật ngữ Phật học Nói nôm na là ngu Những ai nói mình ngu Là mình tự ái dồn dập Tự ái dồn dập Đúng không Tại vì mình nghĩ mình thông thái thế này Mà tại sao nói mình ngu Cho nên Hồi xưa thầy có thói quen là dùng đúng chữ trong Phật học Phật tử dồn dập tự ái Nói rằng á Thầy còn trễ về học đạo Thầy cứ nói mình ngu Thực ra chữ nó như vậy Miêu tả đúng pháp như vậy Nếu chúng ta hết vô minh Thì chúng ta giác ngộ rồi Mà giác rồi ngộ rồi Tại sao không phép hào quang đi Chưa phép hào quang nổi chứng tỏ rằng là gì Là chưa giác ngộ Đúng không Giác ngộ rồi thì chừng nào mình chết Chừng nào mình sống Biết chưa Chưa biết Vậy thì nói mình vô minh Tại sao không chịu À, cho nên đó, chúng ta chừng nào mà chúng ta thấy rằng là mình vô, vô minh nghiệp chướng thì lúc đó mình mới chính là người thông thai còn mình không có có biết mình là ai mình cứ nghĩ rằng mình thông thái thì mình chính là trí ngu có phải không hả à? phật nói rõ ràng người ngu biết mình ngu đó là người có trí người ngu mà không biết mình ngu đó chính là trí ngu <cười> nó rõ ràng chứ nghĩa Phật nói rất là rõ ràng như vậy cho nên nghĩa của vô minh nó là như vậy được chưa rồi bây giờ vô minh định hình như vậy tâm mình á ở trong trong tối tâm tâm mình nó duyên ở trong cảnh này nó duyên trong sự tối tâm này đây gọi là vô minh chính là duyên thấy chưa hả thấy tâm mình nó bị phú bởi cái duyên này chưa còn nếu như tâm mình nó bằng trí sôi sáng thì không có gì để nói nữa Nhưng khổ thay tâm mình đã bị Duyên ở trong vô minh này Hay là vô minh chính là duyên Là môi trường Là sự tối tâm Mà chúng ta đi ở trong đó Vậy thì vô minh duyên hành là gì Thế Tôn nói rằng Này các tỳ kheo Vô minh làm nhân Vô minh làm duyên Nên sinh ra si Phát khởi Và cái tính chất Tham sân si này gọi là vô minh duyên hành ai tạo ra vô minh vô minh không có cha không có mẹ không có ai sinh ra nó hết cả tâm chúng ta duyên trong tối tâm này và ở trong tối tâm này có đầy đủ tất cả những yếu tố sẵn sàng sinh ra nó giống như con nhím không cần cha cần mẹ tự sinh con giống như con nhím con nhím nó không có con chim cồ con chim máy tự nó tự nó có hoạt động dục tính hai bên tự nó sẽ sinh con con nhím nó lông lá nhọn như vậy á vũ minh nó cũng vậy ở trong bầu vũ minh đó tự nhiên nó xuất hiện ba yếu tố có đầy đủ ba yếu tố căn bản đó là tham sân và si mình khởi tham Biết mình bị vô minh chi phối Khởi sự tức giận buông phiền Phải biết rằng tâm mình đang vui Ở trong vô minh Rồi khởi ra cái sự tối tâm Không hiểu biết Mạc mày đủ mềm Học đạo mạc mày càng ngày càng sáng sủa Không thấy sáng sủa chỉ có tối sủa Mạc mày đủ mềm như vậy Thì sao gọi là thông thái được Mình vô minh Tham sân si nó là gì là yếu tố ở trong vô minh Vô minh giống bây giờ giống như là một cái cánh rừng Mà mình bước vô đó tất nhiên là có những loại cây, loại rỡ Của tham sân si nó hiện ra ở trong đó là đủ hết Đây gọi là, là rừng vô minh Yếu tố tham sân si xuất hiện ở trong đó Và cái tính chất của tham sân si nó làm cái duyên như vậy Cho nên Phật nói rằng bí sổ nên biết Vô minh dẫn đường Vô minh làm cờ hiệu Vô minh sanh khởi Vô lượng pháp ác bất thiện Từ trong vô minh đó Sinh khởi vô lượng Chứ không phải một hai Các pháp ác bất thiện Đó là gì Đó là vô tàm vô quý Kinh bản của tất cả Các pháp ác bất thiện Đó là vô tàm và vô quý 
Người không biết xấu hổ thì không có việc ác nào mà không làm Nền tảng căn bản đất tất cả mọi loại lục nghi giải thoát Đều dựa trên tâm tàm quý Vì tàm quý, vì xấu hổ với những điều điều ác mà mình đã làm Cho nên mình phát tâm thọ trì thánh giới của Như Lai vì không muốn mình tiếp tục lầm thang trong sanh tử Quyết định cần cầu của thánh giới của Như Lai Ai chưa đắc giới phải tìm phương tiện đắc giới Đắc giới là điều quan trọng Là điều cốt túy của ý nghĩa quy tâm báo và cầu thọ nam giới Nếu như thấy rằng mình chưa đắc giới Nhất định phải tìm phương tiện đắc giới Đừng cho rằng mình là một Phật tử có pháp danh Gọi là mình đắc giới đây là danh tướng Phật tử Tức là tướng chừng mình là tên gọi Phật tử Nhưng không phải là người đắc giới Thì lúc bây giờ chúng ta cũng có một số công đức do tu tập Chỉ mang tính diệu hành chứ không phải thánh giới như lại Hai ý nghĩa này hoàn toàn khác nhau Giá trị của nó khác nhau hoàn toàn Vì vậy cho nên chúng ta cần cầu thánh giới của như lại và vì cần cầu thánh giới của Như Lai mà chúng ta phát cái tâm tàm quý, tức là xấu hổ. Xấu hổ bản thân mình tại sao đeo mang nhiều nghiệp chướng. Xấu hổ với chư Phật, chư Tổ, các vị thánh hiền, lịch đại tổ sư. Các ngài đã thanh tịnh giải thoát. Tại sao chúng ta vẫn còn trầm luân đau khổ này? Xấu hổ như vậy, biết rằng các ngài đã khuân tu rất nhiều công đức thiện. Còn chúng ta thì đầy giải nghiệp chướng Nghĩ xấu hổ như vậy mà chúng ta phát tâm học đạo Chúng ta siêng năng tinh tấn làm điều lành điều thiện Phải có cái sự xấu hổ này Còn không xấu hổ thì cứ nằm ì ra ngủ Nợ quá gia tài đếp chiếu dài ngủ Đếp chiếu dài là đếp làm sao? Người xưa mà chết ấy, Thì người ta đếp chiếu dài từ đầu đến chân còn sống thì người ta đắp chiếu ngang Thấy một người chết mà kiếm chiếc chiếu phu đầu tôi chân là xong rồi Đây gọi là nợ quá gia tài Nợ quá gia tài đắp chiếu dài ngủ Khối trả nợ cứ nghĩ là chết rồi hết Cách nghĩ như vậy cực kỳ là vô minh Vô minh ở trong vô minh đó mà nó sinh ra Cái tâm tàm vô tàm và vô quý Mà do vô tàm vô quý mà khởi lên một khi tâm tạm vô tạm vô quý đã khởi lên rồi Thì bắt đầu á, Nhận thức điên đảo Đây gọi là tà kiếm Thấy biết mọi thứ nó sẽ sai lầm Có tà kiến thì có tà tư duy Có tà tư duy thì có tà ngữ Có tà ngữ thì có gì Có tà Tà nghiệp Có tà nghiệp thì có tà mạng À, có tà mạng thì có tà tinh tấn à, Và có tà tinh tấn thì có cái gì nữa Hả Có gì Có tà niệm Cuối cùng là gì An trú trong đó cũng là tà định Cho nên tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp à, tà, tà mạng, thì tà niệm, tà định gì Tất cả đều tà hết cả Ngược lại thì sao? Nếu có chánh kiếm Thì có chánh tư duy Có chánh tư duy Nối ra lời lễ Chân chánh tà ngữ Siêng năng tà Siêng năng gì? Lời lễ chân chánh thì chánh ngữ Siêng năng thì chánh tình tấn Nuôi sống thân mạng Chánh mạng Làm việc chánh nghiệp Nhớ chánh định à, Chánh niệm và cái an trú là chánh định Cho nên quan trọng nhất là Là chánh kiến hay là tà kiến Chánh kiến tà kiến Sinh ra từ chỗ nào Từ trạng thái vô tàm vô quý Có người mình còn bao nhiêu thứ thống khổ Trong trầm luân mà không thấy sống hổ Còn đứng đó mà cãi cỏ đôi co Hai người Phật tử cãi nhau Đó tranh giành cái phần thắng thua Đạo Phật dạy cho chúng ta là đạo thanh tịnh Lời Phật dạy chúng ta là từ bi hí xá 
Mà chúng ta cãi cho tới thắng cuộc Như vậy chúng ta thua với chính nội tâm của mình rồi Người xấu hổ Thì không 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 muốn làm điều này Một khi tôi thắng anh Chính là tôi thua chính bản thân của mình Thua chính cái lòng bình an của mình Thua chính cái trí tuệ của mình Thua chính cái tâm của mình rồi Nhưng mà chúng ta lại thích đấu đá Đây chính là là tà kiến mới làm điều đó thôi Còn tránh kiến là không muốn làm Cái xu hướng không muốn làm Vì có tránh kiến Cho nên có Có đầy đủ bác tránh đạo Mà rơi, rơi vào tà kiến Cho nên rơi vào đầy đủ à, Tà Tà đạo và đó gọi là gì? Gọi là vô minh duyên hành Vô minh tức là là tà kiến đó Vô minh duyên hành Và ở trong vô minh duyên hành như vậy Cho nên Phật nói này các tỳ kheo Vô lượng pháp ác bất thiện Sanh khởi tất cả đều lấy vô minh làm gốc Lấy vô minh làm tập khởi Tất cả các điều xấu ác Đều lấy vô minh làm gốc Dựa vào vô minh là làm gốc Dựa vào vô minh mà, mà tập khởi nó là đồng loại vô minh sinh ra từ vô minh Và vì theo cái xu hướng vô minh Cho nên không như thật biết các pháp Các pháp bất thiện Pháp có tội vô tội Pháp nên tu, pháp không nên tu Pháp pháp thánh liệt, pháp diệu hành Pháp đen, pháp trắng Pháp đối địch, pháp do duyên sanh Vì không thật biết các pháp như vậy Cho nên khởi tà kiến, tà tư duy, tà niệm vân vân Đây gọi là vô minh duyên hành À, như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu như thế nào gọi là vô minh duyên hành tức là ở trong cái tối tâm đó mà mà sinh ra mà sinh ra ba cái điều ba cái môi trường ba cái màu sắc đó là tham sân và si tham sân và si kết hợp với nhau tâm chúng ta duyên vào ở trong tham sân si đó cho nên cái pháp tàm vô tàm vô quý xuất hiện mà hãy dựa trên cái gốc rễ của vô tàm vô quý sinh ra rồi Thì không có bất cứ điều xấu nào Mà người đó không dám làm à, Đó chính là Là trạng thái của vô minh Duyên hành Vậy thì hành ở đây là hành gì Hành có những loại nào Trong vô minh đó Duyên hành Thì hành gì hành loại nào Có ba loại hành phước Hành phi phước và hành bất động Phật nói rằng vô minh làm duyên cho nên tạo phước hành, phi phước hành và bất động phước hành. Thế nào gọi là là phước hành? Đó là thân miệng và ý, tâm tâm sở, bất tương ưng hành, tất cả hành nghiệp hữu lậu, các hành như vậy luôn chiêu cảm các quả dị thục đó là quả khả ái, khả lạc, khả hân, khả ý. Quả đó gọi là quả phước Cũng gọi là quả phước Do cái quả dị thuật phước như vậy Cho nên gọi là phước hành Tương tự phi phước hành là sao Tức là tạo những cái nghiệp mà xấu ác Bằng thân miệng và ý tâm tâm sở Các pháp ác bất thiện Chiêu cảm những cái quả báo đau khổ Ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ở nơi đó không có khả ái Không khả là không khả hỷ Chẳng có gì vui vẻ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết cả Đây gọi là hành phi phước và hành bất động là hành sáu là hành các thiện hữu lậu ở trong bốn vô vô xác định đây gọi là hành bất động nói thế thì rõ ràng chúng ta đặt một câu hỏi tại sao hành thiện hành phước sinh các cõi lành cõi thiện mà vẫn xem là vô minh tại vì ở trong vô minh nó có hành phước hành phi phước và hành bất động đúng không Đúng không? Như vậy thì chúng ta làm việc phước Cũng là là vô minh hay sao? Có ai đặt câu hỏi ngược lại như vậy không? Vừa mặt chân lý Điểm này hành phước vẫn là vô minh Tại vì sao? Bởi vì bản thể của các pháp tự xưa nay Vẫn lệnh tịch nhiên Làm gì có phước phi phước và bất động Đến chỗ đó chúng ta mới thấy cái lý siêu việt của bác nhã Ba La Mật Đà Vô trí diệt vô đất 
Đặc bắt nhã ba la mật đa chúng ta thấy như vậy mà Không sanh, không già, không bệnh, không chết, không lão tử, không điên đảo, không tất cả mọi thứ Thì làm gì trong đó mà có nước bàn tịch diệt Làm gì trong đó mà có phước Cho nên tổ bồ đề đặc ma nói rằng á là là trả lời vua lương võ đế cho rằng là là trẫm xây dựng cái hàng trăm ngôi chùa và đào tạo cái hàng ngàn tăng ni vậy thì trẫm có phước hay không? Nó không. Đứng trên phương diện nào? Đứng trên phương diện giải thoát siêu việt mà nói nó là là không. Nhưng đứng trên phương diện của hữu lậu thì nói nó là có. Và cái hữu lậu đó nó biểu hiện cái hữu lậu khả ái khả hí khả lạc đó là là cõi trời và dạ, cõi người còn đứng trên phương diện không có gì hí không có gì lạc đó là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh còn đối với những cái thiện hữu lậu đó là bốn cõi trời tứ không bốn cõi trời tứ không gọi là phước bất động bất động hành ngồi thiền bất động ngồi cho chết không có gạo ăn còn làm việc phước việc thiện chia sẻ với mọi người thì lúc đó mọi người cho mình món này món kia còn làm cái việc xấu việc ác thì người ta xa lánh mình rơi vào chỗ khốn cùng đúng vậy không thầy cớ cho các vị nghe mấy lần rồi một vị thầy niệm phật hai chục năm mà không có ai biết tới và không có có hộp gạo nữa em phải tới chùa khác để xin Lúc mới tù nhỏ lớn lên cứ nghĩ rằng tu hành niệm Phật là có phước Và lúc đó thầy đặt câu hỏi giải thì Người có phước tại sao Tại sao vị thầy này phải đi xin gạo ăn Thầy hỏi Ngài Trụ Trì Ngài Trụ Trì nói rằng đời có qua có lại ông ơi Người ta hữu sự mình lăn mẫn phàm tình giúp đỡ việc này việc kia Người ta thương tưởng thành có miếng cơm miếng cháo người ta đem cho ông thầy Còn ông thầy cứ ngồi im chẳng quan tâm tới ai thì ai biết mình là gì đâu mà người ta nhớ tới Đúng không? Cuộc sống tự nhiên nó là như vậy Thành ra một vị thầy ngồi im như là a la la út đầu lâm phất Các vị thầy ngồi trong cõi bất động này Đạt đến cái chỗ an trú bất động Được cái phước bốn cõi trời bất động Không vô biên sứ Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ Phi tưởng, phi vi tưởng sứ nhưng rồi khi rời khỏi cái cõi bốn cõi trời bất động đó Bốn vị đó hoàn toàn cơ cực tới mức mà phải đọa làm con chồng dơi Và có một vị thì sinh làm vua Ở cái cõi biên địa Và và khởi binh đao chiến tranh giết người vô số Hết kiếp đó lại rơi thẳng vào trong địa ngục A Tỳ chịu vô số nỗi thấm khổ Kết quả của một loại định siêu việt như vậy có gì đáng để chúng ta tham đấm Thành ra chúng ta tu ở trong lý bát nhã ba la mật đa Làm cho mình hết vô minh Hành phước chỉ là pháp phương tiện Làm chùa đúc tượng thính kinh là pháp phương tiện Làm tất cả mọi điều thiện điều lành này chỉ là phương tiện Nhưng phải hiểu nó là cái pháp trợ duyên không phải là pháp quyết định giải thoát sanh tử Quyết định giải thoát sanh tử Chỉ khi nào chúng ta phát sinh trí tuệ Và không còn vô minh chề lọc Muốn phát sinh trí tuệ Phải lặn vào Phải tìm tới Ba vô lậu học Giới định và tuệ Để thấu hiểu ba vô lậu học này Thì phải văn tư và tu Văn tư là lắng nghe Tư là suy nghĩ Tu là tập theo làm theo không có đi quả vào con đường này Không kinh qua con đường này Thì làm sao chúng ta có đến bờ bên kia giác ngộ Không ven, không tư, không tu Thì làm sao thông hiếu được Kinh giáo như lai chỉ vậy Mà muốn ven tư tu ấy, thì phải mò đầu tới đây Ngồi ở nhà làm sao Ngồi ở nhà làm sao Giáo pháp ai đem tới lỗ tai của mình Hoặc là con nhà xem tivi cũng được Nằm vét chân lên võng Toàn ten mà xem tivi Thầy giảng thì thầy giảng Cùng với tiếng giảng là tiếng ngấy pho pho Làm sao mà hết cho minh 
Hoặc mà ngồi mà mà nghiêm túc đây mà ngồi mà mà ráng động não tôi bóc khối đây mà chưa hiểu được. Mà nằm ở nhà mà mình thở phêu phêu như vậy mà nói rằng là mình sinh trí tuệ. Là sao có chuyện đó được? Rồi, cuộc đời của chúng ta cuối cùng cũng sanh tử trầm luân, thân mạng cũng hủy hoại mà không có lo tích lũy dần dần thì bao giờ đấy? Những điều như vậy thiết nghĩ không cần phải khuyến khích nữa. Chúng ta tự thấy rõ rồi. Cho nên á, tại sao chúng ta phải nỗ lực đi đi tu đi học học mới biết đường tu không nên cho rằng chỉ tu mà không học có ai nói như vậy không không cần học tự biết tu không không cần học lái xe tự biết lái không lấy xe là cái chuyện tầm thường kia mà còn phải học đừng nói chứ là đạo học hoài đây mà chưa chưa nên hiếu chỗ này không hiếu chỗ kia Biết chỗ này không tường chỗ nọ Làm sao mà nói rằng mình học vài bữa mà mình thấu hiểu à, Và dĩ nhiên không có nghĩa rằng chỉ học không mà không hành Học không mà không hành thì tất nhiên không có kết quả gì Cho nên học và hành đi đôi với nhau Diện Phật học của chúng ta có cả hai Học tập và hành trì Mỗi người có một ý thích Mỗi người có một phương pháp Nhưng học phải đi đôi với hành Thành ra đó chúng ta thấy đó gọi là là hạnh hạnh phước giải thoát còn hành mà hành phi phước thì sao khối phải nói rồi phi phước tức là ngược lại với phước đó là hành ác và hành bất động ở trong vô minh nó có ba cái loại hành đó ở trong bầu trời có tham sân và si nó có ba cái loại hành đó làm phước cũng phải tham không tham làm không nổi không tham làm không nổi sợ tội và gì sợ tội vả và tham phước Nói con ơi con ăn chay đi con Con ăn chay nó sẽ có phước đó con Mình nghe ăn chay có phước mừng quá Ham quá Cho nên á mình ăn chay Giữ giới không sát sanh sẽ có phước đó con à, Mình ra mình nói với con gà Mình nói rằng người ta không giết người là ta có phước Người hên lắm Có ai có điều có đạo lý như vậy xảy ra không Không có À, mình không giết là không có Không có nợ thôi Chứ làm gì có chuyện có phước Có phước là khi nào mình cho nó sự bình an Mình cho nó cái cái an lạc hạnh phúc Thì lúc đó nó mới có phước chứ Nhưng mà xu thế của chúng ta Là ham phước mà mà tu Thì đây cũng là gì Đây cũng là tham Tham phước là cũng là tham Học giáo lý phải hiểu điều này Cho nên chúng ta không có Có nên tham phước Hành phước mà không tham phước khác với là tham phước mà hành phước Một người tham phước mà hành phước Làm phước một thời gian thấy mình có nhiều khổ đau Tự nhiên mình nạn trí Do vậy cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng á, là Dược ra khối hành phước, hành phi phước và hành bất động Đó mới chính là trong nghĩa mà Như Lai muốn dạy chúng ta Và do do duyên là vô minh cho nên á, nó tạo ra rất nhiều sự, sự khác biệt ở trong thế giới này do cái duyên mà không thấu hiểu nó tạo ra nhiều sắc thái khác biệt sắc thái thứ nhất là gì cái sắc thái thứ nhất á, đó là cái sắc thái mà người ta mong cầu khối lạc ở cõi người chẳng hạn như người ta mong cầu khối lạc ở cõi người hoặc là được được hướng thụ một cái đời sống như con người Do vậy mà mong cầu ba cái diệu hành Đó là sống nhân nghĩa Tu nhân tích đức theo cái đạo nho Theo đạo nhân nghĩa Làm sao cho hợp lễ đời Làm sao cho thuận lòng người Làm sao khi nhìn người đời mà lòng không khổ thẹn à. Chẳng hạn như vậy đó Những lời dạy như vậy là chúng ta bị ảnh hưởng và chúng ta mong rằng mình được làm một con người chân chính Một con người mà không hổ thẹn Chúng ta cứ quanh quẩn ở trong phương diện đó Mà chúng ta không có ý nghĩ siêu việt hết Không có một cái khả năng cao hơn đó Một cái ước vọng siêu việt hơn đó Bởi vì sao? Bởi vì làm con người thì vẫn còn thọ khổ Của sanh già bệnh và chết Có cái sanh già bệnh chết nào mà không khổ đâu Do vậy cho nên chúng ta không có nghĩ rằng là con người là cái phước tối diệu chưa đủ nhưng mà có rất nhiều chúng sanh quan niệm như vậy 
Gia đình là hạnh phúc Gia đình là cốt túy Gia đình vẫn là hơn Và nghĩ như vậy tất nhiên Ở trên phương diện này đại đa số đông người Thành ra tướng chừng như nó là chân lý sống Nhưng suy cho cùng Gia đình là cái ố sinh ra phiền não Cái ố Nó ấp ủ Ở trong đó nó sinh ra phiền não Mình cưới một cái người vợ về mình có mong rằng á là người vợ này chửi mình tối ngày không? Khi mình nghĩ rằng mình cưới cô này về mình sẽ bị cô này chửi tối ngày. Có anh chàng nào mà dám lấy cô đó không? Không. Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình lấy cái ông này về để mình nè để cho mình đứng đó và ông dựa mình không? Không bao giờ. Tại vì mình tìm một cái con người đó mình dựa phải không? Mình nghĩ là mình là phận nữ giới Là gì Là là tí yếu chân mềm Là cần có chỗ giữa Nhưng mà ai ngờ lấy chàng này giờ Ông giữa mình chút ngày Ông giữa từ ăn, từ mặt, từ ớ, từ đủ thứ hết rồi Cũng đời mình tê tua Cho nên mình nói rằng là mình đã nhầm Mình lâm rồi ha à, Tôi lâm rồi tôi mới lấy ông à, Bà vợ nói vậy đó Bà vợ nói Ông chồng nói cũng đúng Tôi cũng nhầm cho nên mới lấy bà <cười> Rốt cuộc hai người Cả hai người nhầm lẫn hết trơn à, Chúng ta thấy không Tức là cuộc sống là trong vô minh Mình nghĩ trong đó hạnh phúc Nhưng mà ai ngờ nó không phải vậy Rồi chưa nói rằng là sinh con đế cái nữa Là ái Là hậu hữu ái nữa Là bí bí ái Bao nhiêu thứ sinh ra trong đó Mình nhầm lẫn Hạt giả ví dụ như một con Một con chó Nó đi tới cái cửa Nó lấy tiền nó nó khéo cái vậy nó đâu có mở cửa được Nó đối nó không biết tìm thức ăn Nó khác nó không thể tự tại đào giếng mà có nước uống Nó sợ lạnh nó sợ nóng Nó sợ bình nó sợ đủ thứ Và nó thấy con người thật là kỳ diệu Con người có thể làm ra được thức ăn Con người có thể là là tự làm rất nhiều thứ Và nó nhìn con người nó rất là ngưỡng mộ Cho nên nó thấy cái người nào á mà nó thích Cái người nào mà lo cho nó Nó đỡ ý của người đó Nó đỡ, đỡ ý người đó là Tự nhiên nó tập cái tính nó y chang người đó à, Nó đỡ ý vậy đó Các loài hữu tình nó là vậy Tại vì sao vậy trong tâm của nó xem rằng đó là gì Đó là diệu hành Kỳ diệu quá, con người kỳ diệu quá Và nó ước mơ nó được như người đó Nó được làm người Trong tâm nó ước mơ liên tục liên tục như vậy Khi thân hoại mạng chung Tâm thức cầu sinh đó Nó sinh làm người Nhưng nó không biết rằng con người có sướng đâu Đúng không Nó không biết Cho nên trên phương diện này cũng là vô minh Cũng là đáo điên đúng không Thành ra Nó 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 nghĩ như vậy đó Cho nên nó làm Thành ra không có Không đến trạng thái giải thoát Rồi Phương diện thứ hai Có người thì ở trong tâm á Là mong rằng mình á mình không có mình không có muốn mình sinh làm làm cõi của cõi của người đâu không muốn mình muốn sinh làm ở trong cõi trời cái này tại vì cõi người này khổ quá có người nó tầm thường nó phàm phu mệt mì đen đuôi xấu xí bước chân nhỏ bé đi lại trên mặt đất tham sân si thì đầy giấy đi tới đi lùi ít bữa rồi ngã chết nhân dân à, tới là hết cho nên có lẽ rằng chư thiên nó hạnh phúc hơn thân của chư thiên trong sáng hơn rồi mọi thứ tiện nghi nó sẽ hạnh phúc hơn cho nên người này tạo tất cả những cái phước để mình được sinh lên các cõi trời và tùy theo cái mức độ phước nghiệp sâu dày thành ra các cõi trời từ đó mà hiện ra như là trời tam thập tam trời giả ma thiên trời đổ xuất đà trời tha hóa tự tại thời hóa lạc Vâng vâng các cõi trời như vậy Nhưng có người cho rằng á Là cõi trời kia làm sao Làm sao mà Mà to lớn Cái đính cao của cõi trời cái này Đó là cõi trời Phạm Thiên Mới thật sự là sung sướng Cho nên tâm không có hướng đến cầu Các cõi trời Mà tâm làm sao để cho mình hướng tới cõi trời Phạm Thiên Cõi trời Phạm Thiên theo tôn giáo ông đạo ấn độ cổ đại người ta xem phạm thiên là thượng đế là chúa sinh ra muôn loài 
Tại vì ông Khảm Thiên này rất là tự tại Tôn giáo của Đại Ấn Độ người ta thờ ông này rất là là nhiều Và ông thường du hành ở cõi này của kia ông chơi Và mỗi khi mà ông ước gì có một thiên chúng ra đời Ông dự ước như vậy có một thiên chúng ra đời Cái ước của ông Ước của ông Không phải Có thể sinh ra đời Và chúng hữu tình kia Cũng không phải tự nhiên có thể sinh ra Nếu như không nương vào cái ước của ông Một người mẹ Một người cha Hai người tác hợp Không thể nào tự nhiên sinh con ra được Mà phải có một tâm thức một hữu tình nương gá và môi trường đó mới có thể sinh ra phải có ba yếu tố cha mẹ và gì và hữu tình thọ sinh nếu có hữu tình có mẹ mà không có cha có thể sinh được hay không không nếu có cha có có hữu tình mà không có mẹ cũng không được như vậy thì đây là duyên sanh Duyên phải đủ mới sanh Kia cũng vậy Thiên chúng hóa sanh Theo cái niệm của Phạm Thiên Nhưng mà lúc bây giờ Phạm Thiên nhầm lắm Cứ nghĩ rằng là Mỗi lần ta nghĩ Là ta ước gì có thiên chúng sinh ra Tự nhiên có một thiên chúng sinh ra Cho nên thiên chúng lại nói rằng Người sinh ra mình Chính là cha mẹ của mình và Phạm Thiên cũng nói rằng ta chính là người sinh ra muôn loài Đây là sự nhầm lẫn của Phạm Thiên và Thiên Chúng Mà Phật nói rằng duyên sanh Còn giống như cha mẹ làm duyên để chúng ta ra đời Đây là duyên sanh Phải hiểu cái lý nó như vậy Rồi cái cái điên đảo cho rằng Thượng Đế sinh ra muôn loài Nó nó phổ biến rộng rãi trong hữu tình Cho nên nó tạo thành một cái tín ngưỡng và rất là mong muốn sinh lên cõi này bằng cái công phu như vậy bằng tu tập như vậy bằng sự khác không như vậy người đó đạt được những cái cảnh giới an trú ở trong gì ở trong trong sơ thiền tâm có tầm có tứ và với cái phước báo đầy đủ như vậy người ấy sinh vào cõi phạm thiên tương tự như vậy người ấy sẽ sinh vào cõi phạm chúng à, chứng và trú sơ tĩnh lự có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc Do viễn ly sanh Rồi cái người này sinh vào cổ trời phạm Phạm phủ Hoặc là các cổ trời cao như là Đại phạm thiên, thiếu quan, vô lượng quan Cực quan thiên Thiếu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên Biến tịnh thiên, vô văn thiên Phước sanh thiên, quán quá thiên Quân quân Tất cả những cái duyên như vậy Nó sẽ sinh ra Và Cao hơn nữa đó là những cõi trời mà tâm chúng sanh không có muốn dòng tướng làm hại mình Cho nên ức niệm tất cả mọi loại tướng đạt đến cái chỗ là vô tướng thiên Ở trong cõi vô tướng thiên đó người này là không muốn Hoặc là chúng hữu tình ở quốc độ này không muốn vô tướng thiên Bởi vì chưa phải là siêu việt thành ra cầu mong sinh lên cõi trời Cõi trời gì? Cõi trời à, diệt tận định à, Đi vào trong những cảnh giới của của giải thoát hơn mà tất cả đều chìm ở trong luân hồi chưa phải chưa phải chân thánh chỉ có người nào phát tâm vô thượng bồ đề cầu chấm dứt sanh tử thì lúc bây giờ mới đi vào trong niết bàn diệt tận định như vậy thì thưa lời quý vị á trừ cái cảnh giới niết bàn diệt tận định ra từ cái gì vô tướng định vô tướng thiên cho đến những cái cảnh giới khác đều nằm ở trong phạm vi của gì của phước Phi phước và bất động Nó nằm ở trong bóng tối của vô mình Tùy theo Cái mức sáng hay tối của vô mình Mà tâm chúng ta đi vào Trong các quốc độ đó Như vậy thì ở trên những cái phương diện này Đây gọi là gì? Đây gọi là vô minh làm duyên Mà sinh ra sự khác biệt như vậy Cái màu sắc của vô minh Vô minh mà nó bớt đi Nó có một lớp mờ sơ sơ thôi Thì được sinh các cõi trời còn vô minh mà tối tăm dày đặc thì địa ngục bóng tối sẽ hiện ra nhưng vẫn nằm ở trong màu sắc của vô minh thành ra do vậy mà chúng ta tu tập cần chánh trí chánh trí là chỉ khi nào chúng ta học trong kinh luật luận 
cần mẫn trong văn tư tu lúc bây giờ chúng ta mới chấm dứt được còn không thì không đồng không thể nào chấm dứt nổi nhưng thưa vị ban đầu chúng ta vẫn phải nương vào phước tại vì phước nó đỡ lại chúng ta khả hí khả ái khả lạc nó không sinh ra nhiều phiền não nhờ đó mà chúng ta mới có sự an vui bớt đi sự thống khổ thì chúng ta mới tăng trưởng được đạo nghiệp của mình thành ra tu tập cần phải dựa vào phước và huệ cả hai gọi là phước của sông tu và đến một lúc nào đó tự thân mình phải thoát ra khối tất cả bóng tối vô minh này cho dầu nó mờ nhạt nhất đó là ở cõi trời phi tướng phi vị tướng sư cũng phải thoát ra khỏi nó lúc bây giờ mới đi vào trong việc tận định à, như vậy thì đây gọi là gì là vô minh à, cái chữ mà chúng ta gọi là duyên vô minh hay là do duyên vô minh mà sinh ra ba cõi do tâm duyên vào trong vô minh mà sinh ra ba cõi ở trong uh, duyên vô minh đó mà mà có điều gì xảy ra à, có hành hành phước hành phi phước và hành bất động và ở trong cái hành như vậy nó làm cái duyên nó làm nền tảng để có gì được có mặt của của thức vô minh hành trong đó bắt đầu thức có mặt Trời thì không muốn có thức có mặt Phát sinh trí tuệ Có trí tuệ Thì không có gì Không có vô minh Không có vô minh Thì tâm nó sẽ không duyên vào hành phước Hành phi phước và hành bất động Lúc đó chúng ta giải thoát Tâm không duyên vào trong vô minh Là tâm giải thoát Hỡi tâm duyên vào trong vô minh Là nó xuất hiện tham, sân và si khác nhau ở điểm này thôi. Do vậy cho nên chúng ta cần phải tăng trưởng trí tuệ liên tục mỗi ngày mỗi ngày học đạo nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, mở rộng hiểu biết nhiều hơn, thì tâm chúng ta dần dần đi vào ở trong trong ánh sáng và ánh sáng càng sáng chừng nào thì bóng tối vô minh càng giảm thiểu và càng 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 diệt trừ chừng đó. Đây chính là một chân lý mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung này Mời các vị hồi hướng Nguyện đêm công đức này thân ở đây như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời